നിങ്ങളെ നല്ലൊരു ലീഡറായി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അംഗീകരിക്കാറുണ്ടോ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണോ നിങ്ങളെ അവർ കാണുന്നത് അല്പം പേടിയും ലജ്ജയുമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണോ ചുറ്റുമുള്ളവർ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ലോക പ്രശസ്തമായ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെവിൻസ് ഇന്റഗ്രൽ ഹെൽത്ത് ടിപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എപ്രകാരമാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നറിയാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വളരെ ലളിതമായ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ പിൽസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻസിന് പല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിന് ഇട്ടേക്കുന്ന ആ പോയിന്റ്സ് ടോട്ടൽ സ്കോർ ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യ ചോദ്യത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായ നാലിനോട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്കോർ ആഡ് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ രണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ലഭിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്കോറുകളും നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സമയം വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും തുടരുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് നടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്ന സമയം ഏത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന സമയം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ രാവിലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഉച്ച മുതൽ സന്ധ്യ വരെ ഓപ്ഷൻ സി രാത്രി വൈകി എ എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ രണ്ട് പോയിന്റും ബി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ നാല് പോയിന്റും സി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ ആറ് പോയിന്റും ഇടുക ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണയായി നടക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ അത്യാവശ്യം വേഗത്തിൽ അല്പം നീണ്ട ചുവടുകൾ വെച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി അത്യാവശ്യം വേഗത്തിൽ ചെറിയ ചുവടുകൾ വെച്ച് ഓപ്ഷൻ സി വേഗത കുറച്ച് തലയുയർത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഓപ്ഷൻ ഡി വേഗത കുറച്ച് തല താഴ്ത്തി ഓപ്ഷൻ ഇ വളരെ പതിയെ എ എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ ആറ് പോയിന്റും ബി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ നാല് പോയിന്റും സി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ ഏഴ് പോയിന്റും ഡി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ രണ്ട് പോയിന്റും ഇ എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ ഒരു പോയിന്റും ഇടുക ചോദ്യം നമ്പർ മൂന്ന് നിങ്ങൾ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാറ് ഓപ്ഷൻ എ കൈകൾ കെട്ടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഒരു കൈയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയോ അരയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാറ് ഓപ്ഷൻ ഡി സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാറ് ഓപ്ഷൻ ഇ നിങ്ങളുടെ മുഖമോ തലയോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടച്ചുകൊണ്ടോ മുടിയിടയ്ക്ക് ഭംഗിയാക്കിക്കൊണ്ടുമാണോ സംസാരിക്കാറ് എ എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ നാലും ബി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ രണ്ടും സി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ അഞ്ചും ഡി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ ഏഴും ഇ എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ ആറും രേഖപ്പെടുത്തുക ചോദ്യം നമ്പർ നാല് നിങ്ങൾ വളരെ റിലാക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കാലുമുട്ട് വളച്ച് രണ്ട് കാലും ഒരുപോലെ ഭംഗിയായി വെക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ഒരു കാലിന്മേൽ മറ്റൊരു കാലും വെച്ചിരിക്കുക 
ഓപ്ഷൻ സി കാൽ നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി കാലുമുട്ട് മടക്കിയിരിക്കുന്ന കസേരയുടെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ നാലും ഓപ്ഷൻ ബി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ ആറും ഓപ്ഷൻ സി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവർ രണ്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയവരും രണ്ടും ഇടുക ചോദ്യം നമ്പർ അഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ വളരെ ഉറക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അത്ര ഉച്ചത്തിലല്ലാതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി അടക്കി പിടിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണെങ്കിൽ ആറ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണെങ്കിൽ നാല് ഓപ്ഷൻ സി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെങ്കിൽ അഞ്ചും ഇടുക ചോദ്യമാറ് നിങ്ങളൊരു പാർട്ടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഗാദറിങ്ങിലേക്കോ കടന്നു ചെല്ലുന്ന വിധം ഓപ്ഷൻ എ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കത്തക്ക വിധം ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ച് പ്രവേശനം നടത്തും ഓപ്ഷൻ ബി ശാന്തമായി പ്രവേശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച് വളരെ ശാന്തമായി പ്രവേശിക്കും ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് ബി ആണെങ്കിൽ നാല് സി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റും ഇടുക ചോദ്യം ഏഴ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു വ്യക്തി ആ വർക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആ ഇടപെടൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ ബി അങ്ങേയറ്റം പ്രകോപിതനാകും ഓപ്ഷൻ സി ഇത് രണ്ടും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറി മാറി രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നു എ ആണെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് ബി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സി ആണെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റും ഇടുക ചോദ്യം നമ്പർ എട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ റെഡ് ഓർ ഓറഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലാക്ക് ഓപ്ഷൻ സി യെല്ലോ ഓർ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രീൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഓർ പർപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ എഫ് വൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ജി ബ്രൗൺ ഓർ ഗ്രേ ആണെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് ബി ആണെങ്കിൽ ഏഴ് സി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഡി ആണെങ്കിൽ നാല് ഇ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് എഫ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ജി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദ്യം ഒമ്പത് നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന രീതി ഓപ്ഷൻ എ നീണ്ട് മലർന്ന് കിടക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി നീണ്ട് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ഒരു വശത്തേക്ക് ചിരിഞ്ഞ് അല്പം ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി തല നിങ്ങളുടെ ഒരു കയ്യിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഇ തലേണ കൊണ്ടോ പുതപ്പ് കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നു എ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് ബി ആണെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് 
സി ആണെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് ഡി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റും എഴുതുക ചോദ്യം നമ്പർ പത്ത് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കാണുന്നത് ഇവയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ താഴേക്ക് വീഴുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയോ കഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആരെയോ എന്തോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എവിടെയെങ്കിലും പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടാണോ കാണുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഉറക്കമാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എഫ് എപ്പോഴും സന്തോഷകരമായ സ്വപ്നങ്ങളാണോ കാണാറ് എ ആണെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് ബി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് സി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഡി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഇ ആണെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റും രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് ചോദ്യത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻസിന് ഇട്ടേക്കുന്ന ആ പോയിന്റ്സ് ടോട്ടൽ സ്കോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് കണ്ടിന്യൂ ഈ ടെസ്റ്റ് വ്യക്തികളെ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യം അറുപത് പോയിന്റിന് മുകളിൽ ലഭിച്ചവർ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ടൈപ്പ് ആളുകളായി കാണാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നിങ്ങളെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുമായി അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ആളുകൾ ബഹുമാനിച്ചേക്കാം പലരും നിങ്ങളെപ്പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോടൊരു ഡീപ്പ് റിലേഷന് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ഗണം അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അറുപത് വരെ മറ്റുള്ളവർ ഇവരെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് ഉടമകളായി കാണുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരതയില്ലായ്മ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ സ്വഭാവത്താലെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ശരിയാവണമെന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ വളരെ ധൈര്യമുള്ളവരായിട്ടും ഏതൊരു കാര്യവും ഒരു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണമെന്ന് താല്പര്യവുമുള്ള സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് ഈ കൂട്ടര് ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഗണം നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെ പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചവർ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ വളരെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായി കാണുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആളുകൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ ദയയുള്ളവരും പരിഗണനാ മനോഭാവം ഉള്ളവരായിട്ടും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടെന്നാണ് ആളുകൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരാവശ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നവനായും നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായുമാണ് ആളുകൾ നിങ്ങളെ കരുതുന്നത് നാലാമത്തെ ഗണം മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ പോയിന്റ് ലഭിച്ചവർ മറ്റുള്ളവർ ഇവരെ വിവേകമുള്ളവരും നല്ല ശ്രദ്ധയുള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളവരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം ആളുകൾ ഇവരെ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും കഴിവുള്ളവരും എളിമയുള്ളവരുമായി കണക്കാക്കുന്നു ഈ കൂട്ടരുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവരെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ആരോടെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയാൽ അതിന് അങ്ങേയറ്റം വരെ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കും ഈ കൂട്ടര് അതേ അളവിൽ തന്നെ വിശ്വസ്തത തിരിച്ചും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഇവർക്ക് ആരിലെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ പിന്നെ അത് തകർക്കൂ എന്നത് ഭയങ്കര പാടാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നാൽ പിന്നെ അത് വീണ്ടെടുക്കുക എന്നത് കാലം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഗണം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള പോയിന്റ് ലഭിച്ചവർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരെ നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തിരി പിടിവാശിയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും പതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അധികം ആലോചിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ 
എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇത്തരം പ്രതികരണമായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വിലയിരുത്തി മാത്രമേ അത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ നേരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ഗണം ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റിന് താഴെ ലഭിച്ചവർ ഈ കൂട്ടര് പൊതുവെ നാണക്കാരും ഇത്തിരി പേടിയുള്ളവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്താകുലരാവുന്ന ടൈപ്പ് ആളുകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവർക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണം അതോടൊപ്പം അടുപ്പമില്ലാത്ത ആളുകളുമായോ സാഹചര്യവുമായോ ഇവർ അപൂർവമായിട്ടേ ഇടപഴകാറുള്ളൂ കഴിവതും അവർ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇവർ വളരെ ടെൻഷൻ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇനി ചില നേരങ്ങളിൽ ഇവരെ എന്തിലും നെഗറ്റീവ് മാത്രം കാണുന്ന ആളുകളായി കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ചിലർക്ക് ഇവരെ വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായും അനുഭവപ്പെടാം പക്ഷെ ഇവരെ അടുത്തറിയുന്നവർക്കറിയാം ഇവരങ്ങനെ വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളല്ലെന്ന് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചും ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ലഭിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇത്തരം സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും മാനസിക ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുത്തൻ അറിവുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ